हेलो एवरीवन दिस इज संग्राम एंड वेलकम यू गैस टू माय यूट्यूब चैनल डुअल्स द हब ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन राइट इफ यू डोंट नो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन सो आई हैव अपलोडेड अर्लियर दैट वीडियो अबाउट व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्टार्टिंग फ्रिक्शन ओके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यू कैन गो टू माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो so today i will only explain that why static friction is more than sliding friction so uh, before going to get into this i want to explain you something that with one activity is okay uh, you just guys focus on this um, figure here that there is a object which you are uh, trying to drag okay which you are trying to move okay what we are doing here we are just uh, um, putting some number of uh, stones here same uh, of same size okay and we are just uh, checking that in sorry we are just checking that in how many uh, by using how many stones it is able to uh, move this object so क्या होता है ना जब हम सपोज इस बॉडी को बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है इन देंस रेस्ट कंडीशन में है अभी इसको अगर हमको मूव करना है मान लो एक एक स्टोन हम डाले और फिर दूसरा डाले और तीसरा डाले और चौथा नंबर में ये मूव करना स्टार्ट हुआ ठीक है जब थोड़ा सा मूव करना शुरू हुआ चौथा नंबर में मूव करना स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या चार स्टोन सॉरी फोर स्टोन इज रिक्वाइर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट मतलब वो जितना भी वेट होगा ना वो फोर्स टन का उतना फोर्स लग रहा है ये बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन से मूविंग कंडीशन को लाने के लिए मतलब दिस मच अमाउंट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो जितना वो चार फोर स्टोन का वेट होगा ना उसको उतना न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाएगा ठीक है तो अभी क्या करेंगे ना जब बॉडी मूव होना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा ना हम क्या करेंगे इस जो यहाँ पर जो है ना पॉट यहाँ से एक एक स्टोन निकालना शुरू करेंगे मान लो ये बॉडी मूव हो रहा है ठीक है और हम क्या किया ना एक स्टोन निकाल दिए तो फिर हम क्या ऑब्जर्व किए क्या देखे क्या हो रहा है ना फिर भी बॉडी मूव ही हो रहा है तो फिर और क्या किया और एक स्टोन निकाल दिए तो अभी भी क्या देखे भी बॉडी मूव ही हो रहा है तो इसके इसे हम क्या समझ में आ रहा है कि जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में था तो अभी उसको मूव करने के लिए मतलब जो फ्रिक्शन था उसको ओवरकम करने के लिए चार स्टोन मतलब ज्यादा ही वेट का और ज्यादा ही फोर्स का रिक्वायर्ड जरूरत पड़ता था बट जब बॉडी मूविंग कंडीशन में होता है तभी कम स्टोन यूज करना पड़ता है पर कम वेट पर कम फोर्स लगाना पड़ता है जब बॉडी मूविंग कंडीशन में होता है तो इससे प्रूव हो जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये क्यों होता है उसके उसके जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं ना उसके पीछे रीजन क्या है ये तो होता है हम एक्टिविटीज के थ्रू सम देख लिए कि हाँ ये तो होता है बट वाई इट इज हैपनिंग सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल विथ वन फिगर का राइट सो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ये फ्रिक्शन आता फ्रिक्शन अक्यूर क्यों होता है इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ इलेवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ बोथ सर्फेसेस बोथ सर्फेसेस मीन्स द सर्फेस ऑफ बॉडी एंड द रियल सर्फेस दट ग्राउंड वेयर द बॉडी इज लाइंग ऑन ओके सो वट इज द थिंग हियर यू कैन सी दिस इज द सर्फेस ओके एंड इन सर्फेस ऑल्सो देर इज ऑन इफ एंड प्लेन्स राइट अप्स एंड डाउन एंड इन द बॉडी ऑल्सो देर इज अप्स एंड डाउन सो ओके सो बिकॉज ऑफ दैट देर शुड बी सम इंटरलॉकिंग ओके सो when the body is on rest condition so more force is required to overcome this interlocking or to unlock this interlocking position more force is required and when the body just, body just start to move na right what happen on that time the body is not getting sufficient amount of time to completely deep into this um, ups and downs right what is happening when body is just moving it is not just it is not completely matlab pura andar nahi ghusta hai thoda thoda upar se hai kar aise aise chale ja raha hai to ise jo sliding friction aata hai na wo kam ho jata hai but static friction mein kya hai pura pura andar jata hai to isliye 
क्या होता है ना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसे पूरा मतलब मूविंग कंडीशन को लाने के लिए ठीक है और सो देन इट इज इजियर टू कीप ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट वेन इट इज ऑलरेडी इज मोशन देन टू स्टार्ट इज स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट इसको इनर्सिया भी बोलते हैं इनर्सिया क्या होता है जब बड़ी मूव कंडीशन में होता है ये मूव ही करना चाहते हैं इसका मतलब है देन इट इज इजियर टू कीप ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट वेन इट इज ऑलरेडी मोशन देन टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है इसे मूविंग कंडीशन में आने के लिए जितना फोर्स जरूरत होगा उससे कहीं ज्यादा फोर्स लगेगा जब बॉडी थोड़ा सा मूव कर रहा है उसे फिर मोशन में लाने के लिए ठीक है समझ गए सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू प्लीज लाइक दिस एंड शेयर दिस एमंग योर फ्रेंड सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस and you know what you have to do don't forget to subscribe my channel okay please subscribe i will see all of you in the next one thank you thanks for watching